വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓവൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മതി നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ വൈറ്റും യോക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വൈറ്റിനകത്തേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ഒരു അരക്കപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും പഞ്ചസാര നോർമൽ ഷുഗർ തന്നെയാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റാക്കിയെടുക്കാം സോഫ്റ്റ് പീക്കായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നൊന്നര മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് സോഫ്റ്റ് പീക്കായിട്ട് വരും അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ് യോക്ക് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റിബൺ സ്റ്റേജിലെത്തും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ബീറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായി തന്നെ ബീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ഫ്ലോറും മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് നന്നായി ഒന്ന് ഇടഞ്ഞൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അൽപ്പാൽപ്പായിട്ട് ചേർത്ത് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഒന്നാകെ ഒറ്റത്തവണ ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എപ്പോഴും കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓൾമോസ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ടും തന്നെ ഇതിൽ മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കൂടെ മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് മിൽക്കും കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും നിങ്ങൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലേവർലെസ് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മളുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി നമ്മൾ വിപ്പാക്കി വെച്ച എഗ്ഗ് ഒന്നും താഴ്ന്ന് പോവുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ബാറ്ററി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം നമ്മളിത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗ്യാസിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ കേക്ക് സോഫ്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിനകത്തോ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓവനിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഓവനിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പം ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു പാത്രം അത് അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ റെഡിയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന ശേഷം തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം കേക്ക് തണുക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കാം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ക്രീം ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആദ്യം വിപ്പ് ചെയ്തത് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു കപ്പോളം ഉണ്ട് വിപ്പ് ചെയ്ത ക്രീം അതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്രീമും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ക്രീം എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ള കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്രദമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കുറച്ച് യെല്ലോ കളർ ചേർത്തിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വിശദമായ വീഡിയോ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതിൽ പോയിട്ട് കാണാം നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഇവിടെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒരല്പം പൊങ്ങിയിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഈ കേക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമും അതുപോലെ മുപ്പത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഗ്രാമും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കിയുള്ള സമയത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അര കിലോ കേ ബേസ് കേക്കാണിത് ഇനി ഇത്
ഇനി ബാക്കിയുള്ള സെക്കൻഡ് ലെയറിലും അതേ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം അതൊന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കുക നന്നായി നമ്മളൊന്നും വിരലുകൊണ്ട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടണം അത്രയും നനച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ആ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു നോർമൽ വാനില കേക്കാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം തേർഡ് ലെയർ വെച്ചിട്ട് അതും ഒന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് കേക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് 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 സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മീ ഇനി സൈഡിലും ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ക്രീം മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഐസിങ് നൈഫ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഷെയ്പ്പാക്കി എടുത്താൽ മതി അത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അറിയാത്തവർക്ക് അതൊരു ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്രീം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാനും ഒക്കെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും മുകൾ ഭാഗം സൈഡും ഒക്കെ നന്നായി തന്നെ സ്മൂത്താക്കിയെടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോ മുൻപിട്ടതാണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരും ദയവായിട്ട് അതിൽ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം അതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ സമയത്തേക്ക് ഇത് എഡിബിൾ ഫോട്ടോ ഷീറ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഷീറ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഹാഫ് കെ ജിൻ്റെ രണ്ട് കേക്കിനുള്ള ഷീറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയത് വൺ കെ ജിൻ്റെ കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് രൂപയോ മറ്റോ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നത് ഏത് ഡിസൈനിൽ വേണമുള്ളത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ബേക്കേഴ്സ് വില്ലൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കേക്കിന് പാകമായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കേക്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് സ്മൂത്താക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിന് റൗണ്ട് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൽ വരുന്ന പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കേക്കിന് ചെറിയ കംപ്ലൈൻസ് വരും അതിന് ശേഷം വളരെ മൈൽഡായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്യാണ് സൈഡൊക്കെ ചെറിയ വൺ എം ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ സ്വിൾസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊക്കെ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടം ഏത് വെക്കണം എന്നുള്ളത് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ക്രീം ബാക്കിയുണ്ട് മൊത്തം ഞാൻ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ക്രീമാണ് ഈ കേക്കിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കേക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കറക്റ്റ് വൺ കെ ജിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡിലും കൂടെ ഞാൻ ചെറിയ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നമ്മൾ വാനില കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ആൻഡ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുവരെ സബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഷാൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ മാറ്റി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്